வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆபரேஷனல் ரிசர்ச்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அதாவது நெட்ஒர்க்கிங் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் முதல்ல நெட்ஒர்க்கிங் அனாலிசிஸ்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்க்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் ஓகே அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இன்டர் ரிலேட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணும் அண்ட் மணி எல்லாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணும் ஓகே அப்ப நம்ம இந்த டைம் மணி அதெல்லாம் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான பிளானிங் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து அங்க இருக்கணும் ஓகே அப்ப அதுக்கு வந்து முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கிங் தான் ஓகே இந்த நெட்ஒர்க்கிங் பாத்தீங்கன்னா எதுல டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியில எல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் இத மாதிரி இருக்க இண்டஸ்ட்ரியிலாம் நமக்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் வந்து அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இந்த நெட்ஒர்க்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ட் அண்ட் சிபிஎம் சொல்வோம் ஓகே இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெக்னிக் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் அனாலிசிஸ்ல ஓகேவா இப்ப பார்ட் அண்ட் சிபிஎம்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் பார்ட்ன்றது என்ன பாருங்க ப்ரோக்ராம் அதாவது ப்ராஜெக்ட் எவால்யூவேஷன் அண்ட் ரெவ்யூ டெக்னிக் ஓகே இந்த டெக்னிக் வந்து இந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்பொழுது இந்த பார்ட் டெக்னிக்க தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கவங்கலாம் ஓகே அண்ட் சிபிஎம் என்னன்னா கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது பாத்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சிபிஎம் மெத்தர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா எஸ் இது வந்து லாங்கெஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சிபிஎம் மெத்தட் தான் வரும் எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு பேசிக்கா இந்த நெட்ஒர்க்கிங்ல அதாவது ஆக்டிவிட்டின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டின்றது என்ன அப்படின்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க்ன்றது முதல்ல ஒரு கிராபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் ஓகே அதாவது நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு கிராபிக்கல்ல நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா அதைத்தான் நெட்ஒர்க்ன்றோம் சரியா இப்ப அந்த ஆக்டிவிட்டியை பாருங்க இதுதான் ஆக்டிவிட்டின்றது அதாவது இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி அண்ட் இங்க போகுது இது இப்படிதான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது நெட்ஒர்க்ன்றது கிராபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொன்னோம் அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டியை இப்படிதான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒரு நேம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் வச்சு எழுதுவோம் அதாவது ஏ பி அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியோட பேர் என்னவோ அதை வந்து நம்ம இங்க எழுதுவோம் அண்ட் இன்னொன்னு இது என்ன அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இத நோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதையும் இதையும் நம்ம நோடுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்புறம் இந்த நோடை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈவெண்ட்னும் இதை சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து என்ன பேர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெய்ல இது ஹெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது டெய்ல் ஈவெண்ட் அண்ட் இது ஹெட் ஈவெண்ட் ஓகே இதை நோடுன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதை ஈவெண்ட்னு சொல்லலாம் ஈவெண்ட்ன்றது என்னன்னா இது டெய்ல் ஈவெண்ட் இது வந்து ஹெட் ஈவெண்ட்ன்றது அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு இதுல வந்து நமக்கு முடியுது ஓகே டெய்ல ஆரம்பிச்சு ஹெட்ல வந்து நமக்கு முடியுது ஓகே இப்ப இது வந்து நம்ம எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது ஓகே இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பாருங்க ஒன்னுல இருந்து டூ ஓகே இது டெய்ல் வந்து நமக்கு ஒன் அண்ட் ஹெட் வந்து டூ அண்ட் இதுக்கு எவ்வளவு டியூரேஷன் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் இதத்தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியோட டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே அண்ட் இது நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ல இருக்கலாம் இல்ல வீக்ல இருக்கலாம் இல்ல ஹார்ஸ்ல இருக்கலாம் அது மாதிரி எவ்வளவு டைமோ அதை வந்து இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஏரோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஓகே இங்க டெய்ல ஆரம்பிச்சு ஹெட் பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி ஏரோ வந்து மூவ் ஆகும் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பிரடிசிசர் அப்படின்னுட்டு இருக்கு பிரடிசிசர் என்ன அப்படின்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இது வந்து ஏ ஆக்டிவிட்டி அதாவது ஒன் டூன்றது ஏ ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் டூ த்ரீன்றது பி ஆக்டிவிட்டி ஓகே இப்ப பியோட பிரடிசிசர் என்றது ஏ ஏக்கு பிரடிசிசர் இல்ல ஓகே முன்னாடி என்ன ஆக்டிவிட்டியோ அதை தான் பிர
அண்ட் சக்சஸருன்றது அப்புறமா வருது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இது பாருங்கள் ஒன் அண்ட் லேருந்து டூ வந்து ஆக்டிவிட்டி ஏ ஓகே அதே மாதிரி ஒன்னுலேருந்து அதே டூக்கு ஆக்டிவிட்டி பி போது அப்படின்னும் போது நம்ம அப்படி கொடுக்க முடியாது ஓகே ஒன்லேருந்து டூக்கு ஏ ஆக்டிவிட்டி அதே ஒன்லேருந்து டூக்கு பி ஆக்டிவிட்டி கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டம்மி ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க ஓகே இதை தான் நம்ம டம்மின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சுவலி இந்த பி வந்து இங்கே போய் இப்படி முடியணும் ஓகே ஒன்ல ஆரம்பித்து இந்த டூலேயே வந்து இந்த பி ஆக்டிவிட்டியும் முடியுது ஆனால் இதை மாதிரி ஒரே இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் ஒரே இதில் ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி போக முடியாது அப்படின்றதுனால இங்கே இடையில் ஒரு டம்மி கொடுக்குறோம் இந்த டம்மியை கொடுத்து அண்ட் இங்கே வந்து ஆக்டிவிட்டியை கொண்டு போய் முடிக்கிறோம் பாருங்கள் அல்டிமேட்டாக இது என்ன ஆகுது இந்த பி ஆக்டிவிட்டின்றது டூவில் தான் போய் முடியுது சரியா இப்போ வந்து இந்த டம்மிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டியூரேஷனும் எடுத்துக்காது முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கு டியூரேஷன் கிடையாது டியூரேஷன் இஸ் ஜீரோ ஓகே எஸ் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த கான்செப்ட் ஓகே கிவன் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ட்ரா அ நெட்ஒர்க் வித் த யூஷுவல் நோட்டேஷன் ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஓகே இன்னொரு முக்கியமானது கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நமக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்மாலஸ்ட்லேருந்து தான் பிக்கஸ்ட்டு போதும் ஓகே ஹெட்டு எப்பவுமே நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்கணும் டெயில் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ வந்து ரிவர்ஸில் போகாது அதாவது டூ ஒன் அப்படி போகாது ஒன் டூ சரிங்களா இது வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஆக்டிவிட்டி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெடிசிசர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது எதுக்கெல்லாம் ப்ரெடிசிசர் இல்லைனா ஒன் ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அண்ட் எங்கே முடியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸில் முடியுது ஓகே அப்போ ப்ரெடிசிசர் இல்லாதது எது அப்படின்னா ஒன் நோ ப்ரெடிசிசர் அண்ட் சிக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நோ சக்ஸஸர் ஏன்னா சிக்ஸுக்கு அப்புறம் எதுவுமே இல்லை ஒன்றுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை ஓகே அண்ட் இதோட டியூரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க டைம் அண்ட் வீக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு நெட்ஒர்க் டயக்ராம் வரையலாமா வெறும் நெட்ஒர்க் டயக்ராம் தான் வரைய சொல்லியிருக்காங்க எஸ் நம்ம இப்போ வரையலாம் முதல்ல ஒன் டூ பாருங்கள் ஒன் டூ ஓகே இதுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்துக்குது ஃபோர் அதை நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும் எஸ் எழுதியாச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒன்னுலேருந்து த்ரீ பாருங்கள் ஒன்னுலேருந்து த்ரீ போட போகிறோம் இப்போ நம்ம டம்மி எப்போ வரும்னோ அதே ஒன்னுலேருந்து டூக்கு போச்சுனா தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் டம்மி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன்லேருந்து த்ரீ வருது அப்போ அதுக்கு டம்மி தேவை கிடையாது அது போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்லேருந்து த்ரீ அதுக்கு எத்தனை வீக்ஸ்னா டூ வீக்ஸ் அதை போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்னுலேருந்து ஃபோர் திரும்பி இன்னொன்று போடலாம் ஒன்னுலேருந்து ஃபோர் அதுக்கு எவ்வளோ வீக்ஸ் டென் வீக்ஸ் போட்டாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் டூலேருந்து ஃபைவ் டுவெல் வீக்ஸ் அதுக்கு டூலேருந்து ஃபைவ் போட போகிறோம் 12 weeks. ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ த்ரீலேருந்து ஃபைவ் த்ரீலேருந்து ஃபைவ்க்கு போகுது போகலாம் இது ஓகே ஒரே இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெயிலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரே ஹெட்டில் தான் முடிக்கக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு டம்மி தேவைப்படும் சரியா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெயில் இது வந்து என்னது டூ ஒன்றுத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது த்ரீ ஒன்றுத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகி ஃபைவில் முடிய போகுது அது பிரச்சனை கிடையாது அப்போ த்ரீ டு ஃபைவ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஓகே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ் டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் போகுது அப்போ டூன்றது டெய்ல சிக்ஸுன்றது நமக்கு ஹெட் ஓகே அதுக்கு டுவெல் வீக்ஸ் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் எஸ் ஃபைவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ்த்தில் போகுது அதுக்கு நைன் வீக்ஸ் சரியா இப்போ ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் போகுது ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸுக்கு போகுது எயிட் வீக்ஸ் இதுதான் நெட்ஒர்க் டயக்ராம் ஈஸியாக இருந்துச்சா ஓகே எதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த டெயில் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் அண்ட் ஹெட்டு வந்து கம்மியாகவும் இருக்காது அப்படி இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்காது அண்ட் லூப்பிங் இருக்காது லூப்பிங்கின்றது என்னென்னா அப்படியே ரிட்டர்ன் ரிவர்ஸில் வர மாதிரி இருக்காது ஓகே இப்போ இது எல்லாமே ஃபார்வர்டாக தான் போகுது பாருங்கள் ஒன்னுலேருந்து டூக்கு போகுது ஒன்னுலேருந்து த்ரீக்கு போகுது ஒன்னுலேருந்து ஃபோருக்கு போகுது அண்ட் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ்க்கு போகுது அண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்க்கு போகுது டூலேருந்து சிக்ஸ்க்கு போகுது அப்போ எல்லா
நமக்கு வந்து டம்மி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஒரு டெய்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி ஒரே ஹெட்டில் போய் சேரக்கூடாது ஒரே டெய்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரே ஹெட்டில் போய் சேரக்கூடாது ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டம்மி யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ரூல்ஸ் இப்போ இதை வச்சு இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்சாச்சு ஓகே அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாத் மெத்தட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷண்ட் லிசனிங்